ഓൾജിബ്രയാണല്ലോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ നാല് നാല് ക്ലാസ് എടുത്തു ഇനി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അണ്ടു ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാന്ന് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കണ്ടാൽ ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ അണ്ടു എന്നുള്ള വാക്ക് അറിയാത്ത ആൾക്കാരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ അണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുമ്പോൾ നേരെ എൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് ചെയ്യും എൻ്റെ റിവേഴ്സ് അതാണ് അണ്ടു ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഞാൻ കൂട്ടാനും കുറക്കാനും ഇക്വേഷൻസ് കൂട്ടുന്നതും കുറക്കുന്നതും ഉള്ള വരുന്നതിൽ അണ്ടു ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഗുണനത്തിലും ഹരണത്തിലും കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ആദ്യം മുതൽ കാണിക്കുക കൂട്ടാനും കുറക്കാനും ഗുണിക്കാനും ഹരിക്കാനും ഇതിൽ നമ്മൾ അണ്ടു രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓൾജി ബ്രേക്ക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അഡീഷൻ ആക്കാം മലയാളത്തിൽ എന്താ സങ്കലനം കൂട്ടാൻ ഇതിനാണ് സങ്കലനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എക്സ് പ്ലസ് ടു സമം അഞ്ച് ഇതിന് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണണേ അത് കണ്ടവർക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഒന്നുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിൽ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് പോവും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടത് നമ്മൾ എക്സിനവിടെ വെച്ച് രണ്ടിനപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി എക്സ് അങ്ങനെ കണ്ടെത്തി എന്നാൽ അതല്ലാതെ വേറൊരു രീതിയും കൂടി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്നുകൂടി പറയാം അതായത് ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് മറ്റേ സൈഡിലും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സിനെയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എക്സിനെ കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ രണ്ടിനെ ഒഴിവാക്കണം രണ്ടിനെ ഒഴിവായാലേ നമുക്ക് എക്സിനെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് രണ്ടാണുള്ളത് രണ്ടിനെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടിനെ എടുത്ത് മാറ്റണം അതായത് കുറക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എക്സ് ഒരു രണ്ട് കുറക്കും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു രണ്ട് കുറക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് രണ്ട് കുറക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം തെറ്റും കേട്ടോ അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ടുവിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു രണ്ട് കുറക്കുകയാണ് സമം അപ്പം അഞ്ചിൽ നിന്നും ഒരു രണ്ട് കുറക്കുക ഇത് എങ്ങനെ ഇപ്പം അണ്ടു വരാന്ന് സംശയം വരും അതായത് ഇത് പ്ലസ് അല്ലേ ഈ പ്ലസിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ കുറക്കണം എന്നുള്ളത് അതാണ് ഇവിടെ അണ്ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്തത് അത് ചെയ്യാതെ നിൽക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചിഹ്നം എന്താണോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ മൈനസ് ടു ഇവിടെ വന്നപ്പം മൈനസ് ടു ഇവിടെ വന്ന് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം എക്സ് പ്ലസ് പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് തന്നെയാണ് സമം അഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് അപ്പം എക്സ് മൂന്നാണ് ഇന്ന് കിട്ടി ഇനി അതല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്ത മെത്തേഡ് എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് സമം അഞ്ചാണെങ്കിൽ നമ്മളെങ്ങനെ ചെയ്തത് എക്സിന് അവിടെ വെച്ചു സമം അഞ്ചെഴുതി ഈ രണ്ടിന് നേരെ ഇക്വേഷൻ്റെ അങ്ങേ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് ഏതാ ഇവിടെ ചിഹ്നം കൊടുത്ത് ഇവിടെ പ്ലസ് അല്ലേ മൈനസ് കൊടുത്ത് ഏത് ചിഹ്നാണോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചിഹ്നം കൊടുക്കുക എക്സ് സമം അഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് ഈ രീതിയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ചെയ്യുക എന്നാലും ഈ രീതി ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എക്സ് മൈനസ് നാല് സമം ആറ് എക്സും വൈ ഇസെഡ് ഒക്കെ ആവട്ടോ ഞാൻ എക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളൂ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് എങ്ങനെ അണ്ടു ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇവിടെ നാലാണ് അപ്പം നമുക്ക് നാലാണ് ചെയ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അപ്പം നാലാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് അപ്പം നേരെ പ്ലസ് മൈനസ് കണ്ട നേരെ പ്ലസ് പ്ലസും മൈനസും പ്ലസ് നാലും മൈനസ് നാലും ആണ് പൂജ്യം ആകുക ഇൻഡിജേഴ്സ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അത് കാണണേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലസ് നാല് കൊടുത്താൽ ഈ ആറിനും കൊടുക്കണം പ്ലസ് നാല് അതായത് ആറിനോടും ഒരു നാല് കൂട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസലായിപ്പോയി പൂജയായിപ്പോയി പിന്നെ എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആറിന് നാല് കൂട്ടുമ്പോൾ പത്ത് അപ്പം എക്സ് പത്ത് എന്ന് കിട്ടി നമ്മൾ മറ്റേ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എക്സ് മൈനസ് നാല് സമം ആറാണെങ്കിൽ എക്സിനെ നമ്മളവിടെ വെച്ചു സമെന്ന് കൊടുത്തു ആറ് അതുപോലെ എഴുതി ഈ നാലിനെ ഇക്വേഷൻ്റെ അങ്ങേ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സമത്തിൻ്റെ അങ്ങേ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഈ മൈനസ് എന്തായിട്ട് മാറി പ്ലസ് ആയി
ബാക്കി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഉള്ളു അത് ഇക്വേഷൻസ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കുറേ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ ഇതിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു എക്സ് എക്സിൻ്റെ ഈ വാല്യൂ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇത്തരം ശരിയാണോ നോക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലായാൽ ഓൾജിബ്ര നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇനി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമുക്കൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്ന് മറന്നിണോ നോക്കുക എക്സ് പത്തല്ലേ നമ്മൾ എക്സിന് പത്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഭാഗത്ത് പത്ത് കൊടുത്തു പത്ത് കുറക്കണം എന്ന് എഴുതി നാല് എന്ന് കൊടുത്തു സമം ആറ് പത്തിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ ആറ് സമം ഈ ആറാണ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും തുല്യമായിട്ട് വന്നു ഇക്വേഷൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും തുല്യമായിട്ട് വന്നാലേ ഇത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ശരിയുള്ളൂ കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോളണം അപ്പം ചെയ്തോടുത്ത് എന്തോ ഒരു തെറ്റുണ്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കണം അപ്പം ശരി നമുക്ക് ഗുണിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഗുണന ചോദ്യം മൂന്ന് എക്സ് സമം പതിനഞ്ച് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വേരിയബിൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇൻറ്റു എന്നുള്ള ചിഹ്നം ഇട്ട് കൊടുക്കൂല മൂന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് മൂന്ന് എക്സ് ഇത് ഇതിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ മൂന്ന് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ ഹരണാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ ഹരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബൈ എന്നിട്ടിട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഹരിക്കണം എന്നുള്ള ഈ ചിഹ്നം ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ബൈ എന്നിട്ടിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം മൂന്ന് എക്സ് എക്സിനല്ലേ കാണണ്ടേ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ ആരെ ഒഴിവാക്കണ്ടേ മൂന്നിന് അപ്പം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹരിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഈ സംഖ്യ ഏതാണോ ഈ സംഖ്യ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹരിക്കുക നേരെ ഈ സംഖ്യ നേരെ നോക്കുക നോക്കുക എക്സിൻ്റെ കൂടെ ആരാണുള്ളത് എന്ന് അയാളെ തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് നേരെ താഴെട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ താഴെ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതിയോ പോരാ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്കും കൂടി നമ്മൾ ആരെ കൊടുക്കണം ഈ മൂന്നിനെ കൊടുക്കണം കണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് മൂന്നിനെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തു കേട്ടോ ഇത് ഈ രണ്ട് മൂന്നും പോയി അപ്പം ബാക്കി ആരായി എക്സ് മാത്രം ബാക്കിയായി എക്സ് സമം പതിനഞ്ചിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടുക ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് പതിനഞ്ചിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് നോക്കാം എത്ര മൂന്നുണ്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് എക്സ് എക്സ് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ നല്ല ഈസി അല്ലേ ചെയ്യാൻ ഇതല്ലാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്തത് ഈ രണ്ടും അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് എക്സ് സമം പതിനഞ്ചാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സിനെ അവിടെ നിർത്തി സമം ഈ പതിനഞ്ചും അതുപോലെ എഴുതി എന്നിട്ട് ഈ മൂന്നിന് എന്ത് ചെയ്യും നേരെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകും ഇവിടെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങേ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഹരിക്കണം എന്നായിട്ട് മാറും എക്സ് സമം പതിനഞ്ചിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയും ചെയ്യുക എങ്ങനെ ചെയ്താലും ഉത്തരം ശരിയാണ് ഇനി ഉത്തരം ശരിയാണോ നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കുക എക്സിനെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും മൂന്ന് മൂന്ന് എക്സ് സമം പതിനഞ്ച് എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് എക്സിന് നമ്മൾ അഞ്ച് എന്ന് കൊടുക്കും അതെങ്ങനെ നോക്കുക മൂന്ന് ഇൻറ്റു എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് സമം പതിനഞ്ച് ഈ പതിനഞ്ച് എപ്പോഴും അവിടെ നിന്നോട്ട് കേട്ടോ അത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനൊന്ന് നോക്കണ്ടേ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് സമം പതിനഞ്ച് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നോക്കാനാണ് പതിനഞ്ച് അവിടെ നിന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി പതിനഞ്ചിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്ത് സീറോ കിട്ടണം അല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്ത് വേറെ ബാലൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവും പാടില്ല പതിനഞ്ചിന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താ വരിക ഈ പതിനഞ്ച് അവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഈ പതിനഞ്ചിൻ്റെ ചിഹ്നം എന്താ പ്ലസ് അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് എന്നാവും പതിനഞ്ച് ഒന്ന് സമം പൂജ്യം ഇങ്ങനെ കിട്ടണം അല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്ന് എന്നോ രണ്ട് എന്നോ മൂന്ന് എന്നോ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം പന്ത്രണ്ട് എക്സ് സമം തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഇതൊന്ന് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എക്സ് സമം തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അങ്ങനെ ഒന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് നോക്ക
ആദ്യം നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യയിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് എത്ര രണ്ടുണ്ട് എട്ട് രണ്ട് സോറി നാല് രണ്ട് നാല് രണ്ട് എട്ട് പക്ഷെ നാല് രണ്ട് നമുക്ക് എട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒമ്പത് ഉണ്ട് അപ്പൊ എട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒമ്പതാണെങ്കിൽ ഒരാളയിൽ ബാക്കിയുണ്ട് ആ ഒരാൾ നമ്മൾ ഈ ആറിന് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ആറ് ഏഴായിട്ടല്ലേ മാറുക ആറ് എന്തായിട്ടാ മാറുക പതിനാറായിട്ടാണ് മാറുക ഇതൊക്കെ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തുന്നു കേട്ടോ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ പതിനാറിൽ അപ്പൊ ഈ ആറ് പതിനാറായിട്ട് മാറിയേ പതിനാറിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് നോക്കുക എത്ര രണ്ടുണ്ട് എട്ട് രണ്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് പതിനാറ് അപ്പൊ നാൽപ്പത്തെട്ട് ബൈ ആറ് നായിട്ടോ ഇത് നമുക്ക് വീണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ആറിൻ്റെ ആറ് കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ രണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാം കാരണം രണ്ടും ഈവനാണ് ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആറിൽ എത്ര മൂന്ന് രണ്ടുണ്ട് നോക്കി എത്ര രണ്ടുണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ഇനി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ ആദ്യം നാലില് എത്ര രണ്ടുണ്ട് നോക്കി എത്ര രണ്ടുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് ഇതിൽ ബാലൻസ് ഒന്നുമില്ല രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാലാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന ആ സംഖ്യയും കിട്ടുന്നത് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ ഉത്തരം കിട്ടണം അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് ഇനി എട്ടില് എത്ര രണ്ടുണ്ട് നാല് രണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഇരുപത്തിനാല് മൂന്ന് ഇനി ഇരുപത്തിനാലില് എത്ര മൂന്നുണ്ട് നോക്കാം എത്ര മൂന്നുണ്ട് എട്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ടല്ലേ ഇരുപത്തിനാല് അപ്പൊ മൂന്നില് ഒരു മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലില് എട്ട് മൂന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് എട്ട് ബൈ ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടി എട്ട് ബൈ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എട്ട് തന്നെ അപ്പൊ ഇത് ഗുണിച്ചപ്പോ നമുക്ക് അല്ല സോറി ഇത് കട്ട് ചെയ്തപ്പ ഇവിടെ ഇട്ടു ഒന്ന് എക്സ് ഇട്ടോ എക്സ് സമം എട്ട് ബൈ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് തന്നെ എക്സ് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇതിങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാ നമ്മൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പന്ത്രണ്ട് എക്സ് സമം തൊണ്ണൂറ്റാറ് എന്നുള്ള ചോദ്യം എഴുതും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എക്സിനെ അവിടെ നിർത്തും നേരെ തൊണ്ണൂറ്റാറ് അതുപോലെ എഴുതി ഈ പന്ത്രണ്ടിന് നേരെ പുറത്ത് പോകേണ്ടിരും പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരും ഹരിക്കണം എന്ന് തന്നെ സമം എക്സ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിന് രണ്ടിനും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് സമം എട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പൊ നമ്മൾ അഡീഷനും നോക്കി സബ്ട്രാക്ഷനും നോക്കി പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും നോക്കി ഇനി നമുക്ക് ഡിവിഷനും കൂടി നോക്കാം അപ്പൊ ഡിവിഷൻ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എക്സ് ഹരിക്കണം രണ്ട് സമം മൂന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഈ ഹരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം എക്സ് ബൈ രണ്ട് സമം മൂന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ ഹരിക്കണം എന്നാ വരുന്നത് ഹരിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ അണ്ടു എന്താ നേരെ റിവേഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഗുണനം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കും അതായത് ഈ രണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകണം നമുക്ക് എക്സ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് വരുന്നു പോകണം രണ്ട് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മുകളിൽ ഒരു രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പം എക്സ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ ഈ രണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് സമം ഇവിടെ മാത്രം രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതിയോ പോരാ ഇവിടെയും കുണിക്കണം മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇനി ഈ രണ്ടിനെ രണ്ടിനെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പം എക്സ് മാത്രമായി ഇത് നല്ല രസമുള്ള ഒരു കളീൻ്റെ പോലല്ലേ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് എക്സ് ആറ് കിട്ടി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ രണ്ട് വീടല്ല കൊടുത്തത് ഈ രണ്ട് നമുക്ക് മുന്നിലും കൊടുക്കാം അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ രണ്ട് സമം മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇനി രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻറ്റു കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണല്ലോ രണ്ടും രണ്ടും കട്ട് ചെയ്തു മൂന്ന് രണ്ടും ആറ് എക്സ് സമം ആറ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ അല്ലാതെ നമ്മളെങ്ങനെ വേറെ മെത്തേഡിൽ ചെയ്തത് എക്സ് ബൈ ടു സമം ത്രീ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്ത് എക്സിനെ നമ്മളവിടെ വെക്കും സമം ഇട്ടെടുത്തു മൂന്ന് അതുപോലെ എഴുതി ഇനി ഇവിടെ നോക്കും ഹരിക്കണം എന്നല്ലേ അപ്പം നേരെ ഇങ്ങനെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗുണിക്കണം എന്നാവും ഗുണിക്കണം രണ്ട് എന്നാവും എക്സ് സമം ആറ് കണ്ടോ ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എക്സ് ബൈ പത്ത് സമം പതിനഞ്ച് ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം വന്നു ഇതിൽ നമുക്ക് ആരെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടേ എക്സിനെയാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ പത്തിന് ഒ
സമം പതിനഞ്ചാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സിനെ അവിടെ നിർത്തി സമം പതിനഞ്ച് അതുപോലെ എഴുതി ഈ പത്തിന് നേരെ സമത്തിൻ്റെ ഇങ്ങേ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഹരിക്കണം പത്ത് എന്നായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങേ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗുണിക്കണം പത്ത് എന്നാവും അപ്പോൾ എക്സ് സമം നൂറ്റി അൻപത് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എക്സ് ബൈ നാല് സമം രണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് എക്സ് ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ ആരെ ഒഴിവാക്കണ്ടേ നാലിനെ നാലിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കും ഒരു നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കും എക്സിനെ എക്സ് ഇൻറ്റു നാല് ബൈ ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊടുക്കുക രണ്ട് ഇട്ടുകൊടുത്താലും തെറ്റൂല കാരണം ഗുണനായതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ കൂട്ടണമെന്നോ കുറക്കണമെന്നോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ സമം ഇനി ഇവിടെ അല്ലേ നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചത് ഇതാ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചില്ല ഈ നാല് ഓൾറെഡി ഈ നാല് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു പുതിയ നാല് വന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു നാലിനെ ഇത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഈ നാലും ഈ നാലും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് എക്സ് മാത്രമായി രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് എക്സ് നമുക്ക് എട്ട് എന്ന് കിട്ടിയേ ഇപ്പം ഈ ചോദ്യം എക്സ് ബൈ നാല് എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാലോ നാല് ബൈ എക്സ് എന്ന് അപ്പം നമ്മളെങ്ങനെ ചെയ്യുക നാല് ബൈ എക്സ് സമ രണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് നാല് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ആ എക്സ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നാലിനെ ഒഴിവാക്കണ്ടേ അപ്പം ഇത് ഹരിക്കണം എന്നാണ് ഹരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഗുണിക്കണം എന്നാണല്ലോ പഠിച്ചത് നാല് ഇങ്ങനെ ഗുണിക്കുക നാല് ഇൻറ്റു നാല് ബൈ എക്സ് സമം ഒരു നാലിനെ ഇവിടെയും ഗുണിച്ചു കൊടുത്തു നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് ബൈ എക്സ് സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എക്സിനെ കിട്ടണില്ല നമുക്ക് പതിനാറ് ബൈ എക്സ് സമം എട്ട് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് എക്സിനെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എങ്ങനെ ചെയ്യുക നാല് ബൈ എക്സ് സമ രണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഗുണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഈ രീതിയിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ എക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുക ഈ എക്സിനെ ഒഴിവാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു എക്സിനെ ഗുണിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം നാല് ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു ഒരു എക്സ് സമം ഇവിടെ ഒരു എക്സിനെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ രണ്ടിനും ഒരു എക്സിനെ കൊടുക്കണം അപ്പം എക്സിനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ എക്സ് പോയല്ലോ എന്ന് ബേജാറാവണ്ട കാരണം ഇപ്പുറത്തൊരു എക്സ് കൊടുത്തുനിന്ന് എക്സ് അവിടെ വന്നിന് അപ്പം നമ്മൾ ഈ എക്സിനെയും എക്സിനെയും ഒഴിവാക്കി നാല് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടോ സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് രണ്ട് എക്സ് അപ്പം നാല് സമം രണ്ട് എക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എക്സിനെ കണ്ടെത്തിക്കൂടെ എങ്ങനെ എക്സിനെ കാണുക ഈ എക്സിനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ടിനെ ഒഴിവാക്കുക രണ്ടിനെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ല ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബൈ രണ്ട് എന്ന് വരണം അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ബൈ രണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബൈ രണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കുക നാല് ബൈ രണ്ട് സമം രണ്ട് എക്സ് ബൈ രണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ടിനെയും രണ്ടിനെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് എക്സ് മാത്രം കിട്ടി ഇതിന് രണ്ട് രണ്ടിനെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ആൻസർ കിട്ടുക രണ്ടിൽ ഒരു രണ്ടുണ്ട് നാലിൽ രണ്ട് രണ്ടുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് ബൈ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തന്നെ രണ്ട് സമം എക്സ് അതായത് എക്സ് സമം രണ്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി ഇനി അത് ശരിയാണോ നോക്കാൻ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി നാല് ബൈ രണ്ട് സമ രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് എന്ന് തന്നെ കിട്ടും നാല് ബൈ രണ്ട് സമ രണ്ട് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് അപ്പം രണ്ട് ബൈ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തന്നെ സമ രണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇത് കുറച്ച് കുറച്ച് കൂടി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക